。为什么？我这么做还不是为了你？我做每一件事情都是为了你。这样一来，顾心言就可以彻底出局了，局面就可以僭越阿瑞达。这不就是你想要的结局吗？以后你不要自作主张。来，喝点水。谢谢。没事了吧？没事儿，明康真的太谢谢你了。哎呀，行了，别客气了。李明康，李明康，没想到你还有这种本事啊！我以后再也不会嘲笑你八卦什么事儿了。哎，你知不知道你刚刚有多帅呀、啊？帅出天际吗？<笑>哎、是啊，在星言危难之间，你两肋插刀，拔刀相助。踩着七彩祥云，做一名盖世英雄。我其实特别想把这个盖世英雄演下去，但是呢，真实的英雄啊，另有其人。啊？谁啊？你猜。Jacky。Jacky， 找我。对，我找你帮忙。找我帮什么？这是顾心然在地下车库的视频监控。能证明他的清白，你把这个视频从 U 盘拷进手机里，立刻去发布会找记者公布。那你们自己不去啊？我是财务部的，事出无名，你跟他是一个部门的，更有说服力。好，我替申岩先谢谢你，我这就去。谢了 Jacky。没错，真正的盖世英雄啊，其实是 Jacky。你别看他平时斯斯文文的，关键时刻还真不掉链子。没想到 Jacky 还有这种本事呢，搞得我还以为是你李明康干的好事呢。好了好了好了，无论是台前英雄还是幕后英雄，我真的真的非常非常感谢你们。你看看人星言，你管我？来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来不是说过了吗？在公司里不要接触。我找你有事儿，哥。又是顾星言的事儿。邮件你收到了吗？啊。孟潇潇才是幕后的黑手，你为什么要让顾星言背黑锅，还让他辞职？这是你该关心的事儿吗？我就见不得他受欺负。哥，你还没回答我呢。第一，谁背这个黑锅并不重要，重要的是这个锅得有人背。第二，曲曼那边虽然要求顾星言引咎辞职，但是我没有跟顾星言提这个要求。今天他主动来找我，我确实感到很意外。那是他怕东辰受牵连，影响公司的声誉。他多爱东辰啊！我就不明白了，他为什么一直爱着这么一个让他受委屈的公司？自从他进东辰以后，多努力啊！但是越努力，受的委屈就越多，我看不惯。你看不惯的事儿多了。你现在已经长大成人了，怎么就不能学会一点忍耐？还有谁比我更爱东辰啊？这个世界上除了你之外，东辰就是我的一切。但是你要知道，爱有时候总是伴随着委屈的。今天李明康放出来的那个视频，是不是也是你弄的呀？我让你隐藏你黑客的身份，你能不能给我记在脑子里？反正我不管，以后他要是再受欺负了，我还这么干。等等，顾星言的那个设计根本无法实现，这种雕刻工艺，全国只有一个人能办到，但是这个人。恰恰绝对不会跟东辰合作。嗯
你受了那么多委屈，为什么不来跟我说一声呢？谢谢董事长关心。其实我也没什么好委屈的。哎呀，我在签曲曼的过程当中，确实犯了一些激进的毛病。我在跟 Arena 的竞赛当中，有点急于求成了。并不是你的方法不对，也不是准备不足。而是事情未必就是我们眼中看到的样子。你的才华我很喜欢，能够勇于承认不足的勇气和胆魄，我也很欣赏。您放心，在曲曼这单上，我一定会给你一个说法。谢谢董事长。You are my sunshine, my only sunshine. You are my sunshine. 说吧，想吃什么？幕后英雄？怎么就幕后了？我还成英雄了？李明康早就告诉我了。嗨，忘了跟他说守口如瓶这事儿了。哼哼，你以为你瞒得住吗？能够自由远程的切入一个地下停车场的监控系统的人，我还真想不到第二个。他有，谢谢你啊。这两天发生这么多的事情，要不是你在我身边，给我技术，还有心理上的支持，我恐怕早就撑不下去了。嗨，我就是给你提供了点技术上的支持而已。再说了，我这点小伎俩，老不用手也痒痒啊。你全当是帮我一个忙，给我一机会练练手呗。吃完饭，请你看电影。看电影？哇，我真的好久没有进电影院了。多久？我从国外回来到国内，好像就再也没有进过电影院了。你呀，肯定是一下班，会到那小黑屋里就不啦不啦不啦不啦，各种画图纸。其实生活呢，还是需要休闲的，放松一下。你请我吃饭，我请你看电影。好啊。顾心言，你把这些设计稿发下去，一个都没过。干我干嘛？不要怀疑，确实一个都没过，你的也没过。哎，我说你不要觉得自己高人一筹好吗？这样只会造成困难，弄得鸡飞狗跳的。全部都没过，下周一再交一稿。真把自己当总监了，迫不及待了呗。不要谦虚了。请问顾心言在吗？我今天是特意来找你。哇别紧张，我们误会你了。顾心言，那天的监控视频我看了，你的确没有拍照。之前是我太过急躁了，连解释的机会都没给你。对不起。啊，别别别，嗯，你们不要向我对不起。呃，这件事情我也有做的不好的地方，我就一心想着说要把设计图交给你们，一心想着让曲曼小姐签约东城，很多时候我都没有站在你们的角度上去看待问题，所以说我也不知道这个绯闻怎么就出去了，给你们造成了很大的困扰，应该是我向你们对不起。也确实是困扰，不过我们这几天想清楚了，与其每天这么偷偷摸摸的。不如借这个机会，公开吧。恭喜你们，太棒了！啊！哇！天哪！好棒！祝福你们，祝福你们！来看这，看这！祝福你们，祝福你们！曲曼小姐，高远，你们怎么来了？我是来找心言的。
。哦，找他。信言，从我第一次看到你的设计以后，我非常的喜欢。这个图形在我脑子里无法抹去。你们公司也拿了很多设计给我，但是看来看去，只有这幅海棠花是最打动我的。所以，我决定就是它了。许曼小姐，您的意思是？我们现在就上楼和你们东城续约，就用你的设计。啊！太好了！太棒了！太棒了！太棒了！太棒了！你们是真的很喜欢我的设计吗？非常喜欢。不过离我去旮旯的日子也越来越近了，能不能带上这漂亮的配饰，可就看你了。谢谢谢谢谢谢谢谢，祝福你们新年新年。都刊登了，就是咱们东城，呃，那个曲曼在戛纳拿下所有的配饰权，还上了头条。所以设计部那边要加紧相关的工作，同时不能让这款产品的设计师顾行言白白辛苦，我们必须要给予重重的嘉奖。大家不反对吧？没有，没有，没没没没意见，没意见。另外，设计部总监的位置也不能再空缺了。呃，我看就依照之前顾心言和 Arena 的竞赛规则，提拔顾心言。我持保留意见。林总的理由呢？顾心言的设计确实打动了曲曼，并且已经签了代言，但是他的鲁莽，给设计部和东城造成了巨大的舆论困扰，到现在还余波未平。要不是那段视频证明了他的清白，他现在恐怕已经不是东城的员工了。因此，我觉得顾星言还缺乏历练。林总，这是又要卸磨杀驴啊！之前的规则白定了，就让员工的辛苦努力这么白白付出了。这样下去，我们何以负重？顾星言还太年轻，他领导不了设计部。我们堂堂东城，连一个设计总监都选不出来吗？这二位都消消气儿，呃，要不我说两句、啊。这个，我同意董事长的建议，是吧？嗯、就是不提拔优秀的员工，那就是寒了大家的心了。同时呢，我也赞成林总的意见。顾心言从年龄阅历上来讲，他。执掌设计部的帅印，恐怕为时尚早。李经理，李经理，哎，那个董事长，我记得东城设计部呢，曾经有过首席设计师和总监同时存在的现象，是不是这样？好像有。哎，是啊。当时是首席设计师呢，主管这个总体的设计，总监呢负责日常管理工作。你看咱们能不能这样啊？我们提拔顾心言做首席设计师，艾瑞娜做总监，这样呢能够发挥两个人的长处，对东城还是有好处的。行，我我同意。嗯，好吧。我也同意张董事的看法，毕竟呢，顾心言来公司还不到一年的时间，如果现在就提任总监，恐怕难以服众。但如果说一点说法都不给，那又会打击员工的积极性。所以我觉得张董的提议呢是最稳妥的安排。是啊，好吧，既然张董提出了一个解决的方案，我们就姑且折中吧。只能这样喽。听董事长的。这张工卡呢，比你之前那一张有了更高的权限，也代表着你在这栋大厦里面，你有了更大的通行范围。但是我必须提醒你的是，我知道早到五分钟不会有人发现，但是加班的时候早走五分钟一定会有人找你谈话。这是之前了，现在可不一样了。现在你可是首席设计师，如果每天早上你不比那些普通的设计师早打卡五十分钟，那你就是不勤奋
，你每天不比别人多加班一个小时，那就是不敬业。这算是我给你一个新的忠告了，叶总监，谢谢您之前还有现在的忠告，都让我很受益。走了，还有。你的工资会比之前有一个大幅度的提高，这个月的工资卡里就能体现出来，到时候你自己去查吧。之后多了一个办公桌，首席设计师，这怎么一回事？这个办公桌的问题呢，你应该去问一下工程部的人。至于首席设计师的抬头呢，应该去问一下 HR 的人。我怎么没有听说过有这个任命啊？是这样啊，副总，这首席设计师呢，确实设立在设计部，但是在业务上不归设计部副总监的管辖。而且恐怕您和首席设计师在职级上是一样的。嗨，来了。新年。哎，好不容易买了一个大箱子。新年，嗯，你要喝咖啡吗？我去帮你冲一杯，或者我到楼下给你买。呃，不需要，芳芳，谢谢你。如果我想喝的话，我自己会去弄。你现在是大忙人，你要是有什么需要，你就尽管跟我说。嗯，好，谢谢你，芳芳。不谢。墙头草，你们刚刚在说什么？没什么。你说说，他一个副总监啊，为什么一定要霸占着人家总监办公室，而且还不自觉，不把名牌给换掉？我改天一定要去工程部好好的反映反映。好了啦，小青，不要去管这种闲事啦。好了，东西应该也收的差不多了。嗯，想不想去那里看看呀？好啊。哎呀，来啦！哎，视野确实不错啊。来，哎，青岩，嗯，不知道我们两个有没有这个荣幸分一下这个军功章啊？嗯，我当然可以啊！来来来来来。给你贴一个，哎呀，给你一个。既然获得了这份殊荣，那我可就要问一下了，这个晋级者在晋级之后有没有什么心得体会啊？有没有什么变化呢？什么变化？哦，工资涨了，这么大的变化，怎么能不叫变化呢？嗯，请大家吃饭，我要吃大餐，没问题，没问题。但是我提点除了吃饭之外的建设性意见啊。既然涨了工资，你就在公司附近找一个新家吧，不然之前住的有点远，太危险了。不愧是我的好朋友们，最近呢我也有认真思考这个问题，如果顺利的话，这两天就搬。啊，哎，那你搬家的时候跟我说一声，我们去帮你。谢谢。回来了吗？谢谢。嗯，不过话说回来。你刚刚问我有没有什么心得体会，那还真的没有。可是经过了这么多事情，经验还是可以跟你们分享一下的。想听吗？我想听，想听，快说，快说。其实呢，不管站在哪一方或者哪一派，都会有风水轮流转、人走茶凉的那么一天。只有把自己变强。只有自己变得越来越强大，才可以更好的在这个世界上活下去。嗯，没错。哎，哎哥，咋的了你？我我，不小心发呆了一下。明康，你有没有觉得，虽然现在和心言好像没什么变化？但是其实，我们已经不是一个世界的人。哎，你看你又想多了吧？怎么就不是一个世界了？这不都在设计部里吗？你不懂。从小呢，我就是那种站在旁边给人鼓掌喝彩的人
，可是哪怕只有一次，我也想别人为我鼓掌，为我欢呼啊。小青，嗯，每个人呢都有每个人的节奏，那说不定下周、下个星期、下个月，对吧？同事们就给你呱呱呱呱呱呱鼓掌了吗？你呀、啊。老是说这些好听的，哄我开心。哎，要不这样，你给我表演表演。你现在就给我来一个呱呱呱呱呱呱的表演呗。来，快。呱呱呱呱呱呱呱呱呱。哎哎，正经的，你给我鼓鼓掌，有那么难吗？反正现在没人，快。好啦。大姐，大姐。你就可以去买自己喜欢吃的东西了。记得要给妈妈换更大、更好的房子啊！你要记住，无论妈妈做什么，她都是爱你的。谢谢。
可以走了吧？走吧。这段时间忙到天翻地覆，不过好在结果还不错。直到此刻，我才觉得我是真正的站在了这片土地上。我知道自己要什么了。目前，初中和灵犀系列都在市场上取得了很好的反响，后续设计必须马上跟上。以免目前的良好销售态势无法持续，新一季的设计主题出来了，是针对火热一下的暑期新品系列。阿瑞娜，你可以说说你的方案。这一次的火热一下主题设计，我主要采用的是冷金属元素搭配的 minimalistic style 极简风格。然后运用几何图形的切割，带出清冷感和设计感。另外再配上大量的碎钻镶嵌，达到现在国际市场上面大家都在追求的 modest luxury， 低调奢华的效果。谢谢。下一位是顾心言，顾心言，说说你的方案。嗯这次主题，我们小组主打的方案是 ：Begonia 海棠花。这款海棠花因为曲曼的原因，在网络上已经形成了一大波的热度，而后续的同系列其他款产品还没有量产，所以在这个阶段，我们不妨趁热打铁，推出海棠花限量版同款，以特别的活动推向市场。卖点是。切割工艺，以较小的钻石打造和一克拉钻石同等的光芒，主打主流市场。你刚才说的切割工艺，据我所知，全国只有一个工匠能够完成，而这个叫宋城的工匠好像不愿意跟东城合作，是这样的，董事长。帮我查一下切割师傅宋城的资料。宋城，原籍安徽徽州，现居住在上海。既然谈不拢工匠，你的这个提案可行性很低啊。这位师傅的确是身居简出。但是据我所知，他现在仍然生活在上海，所以能不能谈成，还是要谈过以后才知道。好吧，这就是设计部拿出来的两个方案，大家谈谈看法吧。按照顾心言的方案，推出海棠花的限量款，从宣传预算上能够省出一大部分，因为已经有热度了，销量也更加有保障。我倒是觉得阿瑞娜的设计。更符合现在国际上的简约风格，而顾心言的设计需要特殊的切割工艺来辅助，而这种辅助能否实现，还是未知数。那就表决吧。好啊，我同意董事长的提议。我也同意。同意阿瑞娜方案的，请举手。同意顾心言方案的，请举手。五票。顾心言比阿瑞娜高出一票，但是优势并不明显。顾心言，你的方案列为主方案，在这个月的十五号之前，你要找到合适的切割工匠
拿出一份可行性报告来。否则，阿瑞娜的方案由备选方案转为主方案，这样更为妥当。大家有意见吗？嗯，看怎么样。嗯，那就这样办吧。林总，你这是又要让我们 PK 竞赛？这是公司内部的工作安排，不存在输赢。目的是要拿出最好的产品推向市场。好了，就这样吧，散会。大家准备吧。好。你可得意了，又赢得了一次走在我前面的机会。我赢不赢不重要。只要东城能赢就行，真虚伪！我说的是真心话。走了，瞧。你去问问财务部，这次活动的预算到底批下来多少？嗯，李卓然突然对这个活动这么上心，一定有什么特殊的原因。明白，我这就去办。嗯。林总，现在到底是什么情况啊？你当初答应我，我是东城的设计总监，设计总监，现在可好了，我连做一个活动这个小丫头都要踩在我头上。你应该问问你自己，你说你到东城来这么长时间，你都干什么了？啊？曲曼选中了顾星岩的设计之后，我压下了高远的合同，明明白白的告诉你应该怎么整改你的设计方案。机会就摆在你的面前，你干什么了？啊！直到曲曼到公司签下了顾星岩的设计，你也没拿出一个新的方案来呀、啊。我认为我那个方案已经很完美了，曲曼他没有理由不喜欢的。你认为已经很完美了，你能代表曲曼吗？他喜欢什么不喜欢什么，你知道吗？我是是就是，我认了。就是因为我回国的时间太短，我还来不及认识国内的明星。可是，请你相信我，这次的方案我已经是准备的非常万全的了。林总，林总，你能不能就帮我说服董事长，让我负责这一次的主题？我曾经无条件的支持你，但是这一次。我也想听听别的董事的意见。连你也想看我笑话吗？你以为如果我不靠你，我就会在这儿待不下去，是不是？女人是需要有价值的，没有价值到哪儿你也待不住。你会看到我的价值的。好啊。进来，董事长，您找我。小夏，过来坐吧。通过这段时间的观察，你觉得顾清源怎么样？董事长。您这个问题太突然，我还真没想过。不过，他的工作能力肯定是没有什么问题。最近的两个产品确实是给公司带来了不少的利润。其实我把他推到这个位置，我更关心的是他能不能心甘情愿的为我做事情。董事长，你是想听我说两句真心话吗？你尽管说。我倒是觉得，他的野心要比展现出来的大很多。而且我觉得这个人应该不好控制。哼，那也要看是什么人想控制他，用什么手段去控制。你要让他知道，在东城这座大厦里，我能把他推到这个位置，也能轻而易举的让他失去这个位置。明白。另外，这次火热一下活动，我们预算做这么大，如果顾星岩不成的话，总要有人顶替他。刚才在会上。显然，阿瑞娜对林有很大的意见。你去探探他的口风，这次的活儿必须要自己人做。好的，董事长
。哎，小青，嗯，你那设计稿给星岩看了吗？没呢，我有点不太敢。<笑>这有什么好不敢的呀、啊？以前呢，新岩看我的设计稿我都无所谓，他多一句少一句呢，我也不介意。可是现在，人家都是首席设计师，能一样吗？哎，我又得给你唱歌了。是你想太多。闭嘴！你给我换首歌行不行？不是，你说一设计行就行，不行咱就改。只要能把咱们的设计推向市场，咱能把那巨 low 的助理去掉，这才是首要目的，成为真正的设计师，这才是重点。真的吗？当然是真的了。再说了，星岩跟他们关系那么好，于公于私的都会帮你。行了，别多想了，走吧。嗯、行吧，那我明天交给他看。那你今天请我吃火锅，听见没？我请你吃，我天天请你吃。恭喜你升职。谢谢。你是不是有什么事情没有跟我透露啊？啊？虽然说我听到的八卦不多，可是我可是听说你们部门有什么变化。没什么变化，就是王总监多给我分配了点工作内容，以后有几个部门的预算从我这边走而已啊。你这还不叫变化？你这是被重用了，你知道吗？是吗？对呀、啊。那就是咱俩在东城都共同取得了进步呗。对呀、啊，来来来来来，干杯，干杯。<笑>嗯。哎，我给你通个气儿啊。嗯。以后你们部门的预算，随时拿给我。当天来，当天就给你报上去。你说的是真的吗？够意思！必须的，咱俩谁跟谁啊？我到了，看你上去。嗯。哥，找你说点事儿。对了。哥，你为什么总让顾心言跟别人争啊？你就不能踏踏实实的给他一次机会吗？自从他来东城以后，每次机会都是自己争来的。你这句话就说对了，在东城哪有随便白给谁机会的，都要靠自己去争取。再说了，你不是也没闲着吗？反正我说不过你，总是有你的道理。哎，对了，哥。今儿沈博来财务部找王总监了，他们两个聊得挺久的。嗯，他是去找班亚奇在位时销售部的账，过去的数据鬼使神差的都找不到了。找我帮忙啊？又忘了我跟你说的了是不是？啊，在公司财务部好好干，不该你关心的事儿不要关心，不要强出头。记住了没有？记住了。行，时候不早了，回去睡觉吧。啊，那你也早点休息啊，哥、嗯。走吧。没必要对林哲那么严厉。他是我在这世界上最重要的人，我不能让我弟弟替我担任何风险。现在最有风险的那个人是你，而瑞娜已经明显对你有意见了，而李卓然又让我在这个时候去接触他，这什么呀？这不明摆着孤立你吗？如果真到那个时候，你可就真的危险了。我要不要延缓去接触阿瑞娜？不要。李卓然让你干什么你就干什么。一旦失去李卓然对你的信任，我们之前的努力全白费了。你安安稳稳的待在李卓然身边，是最重要。今天太晚了，我得早点睡了。你也早点回去吧。嗯。对我来说，你才是最重要的。